Nuestra San Marcos Inter. Superlatives. Ahí tenemos a los superlatives. Y, y bueno, ese es el otro grado, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada de los comparativos, cuando se comparan, pues, dos cosas, dos grupos, un grupo y una persona, dos, este, digamos, que tiempo y muchas otras cosas más, ¿no? Ah, me, fal me faltó decirles que el comparativo también es para, es también utilizado para adverbios, ¿ah? ¿eh? No mucho, pero también entra con adverbios, ¿eh? porque los superlativos. Bien, el superlativo es entonces el grado máximo. El grado máximo a lo que le podemos dar al adjetivo, ¿no? El más de, de algo, ya sea de un grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos las mismas reglas, pero con diferente, con diferente, este, eh, con diferente eh, final, miren. Ahora ya no se le aumenta R, el sufijo R, ahora se le aumenta el sufijo est, est o lest. Y también para hacer un, este, un superlativo, pues es necesario, absolutamente necesario ponerle la palabra THE, miren, THE, 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 siempre para hacer el superlativo es imprescindible ponerle el THE. ¿Eh? Eh, y acá está el, el, el sufijo es la semana pasada ER, y no llevaba THE, no llevaba. Ahora no, ahora todos deben llevar THE y el, este, el sufijo ya no es ER, sino EST. Entonces las la reglas son las mismas. Si es, si es de una sola sílaba, o sea monosílabo, pues simplemente le ponemos EST. The tallest, the shortest, the biggest, the strongest, the cleanest, the smallest, the fastest. Ahí está. El más alto, el más chato, el más grande el más fuerte, el más limpio, el más eh, pequeño, el más rápido. Y así sucesivamente. La regla 2, nos acordamos, para los bisílabos terminados en Y. Miren, crazy, happy, easy, pretty, ugly, salty, busy. ¿Bien? Entonces también le como es de dos sílabas, le cambiamos y termina en Y, todas terminan en Y, le cambiamos la Y por Y latino y le metemos F. The craziest, the happiest, the, the, the easiest, the prettiest, the ugliest, the saltiest, the busiest. El más loco, el más feliz, el más fácil, la más bonita. Digo siempre la más bonita porque pretty... Generalmente es utilizado con mujeres. Y aún más que con mujeres, con cosas. Con cosas es más utilizado, ¿ya? Uh, the ugliest, the saltiest, the beast. El más ocupado, el más salado, el la más fea o el más feo, la más bonita, etc. ¿Eh? Ahora, existe una posibilidad de cambiar esto, porque acaba de decir el profesor de que esto de acá... El THE era indispensable, necesario, este de acá. ¿Hay una manera de cambiarlo? Sí, salvo que le pongas un pronombre posesivo del tipo 1, o sea, el que va como adjetivo, que es ese pronombre posesivo del tipo 1. Por ejemplo, that was my Rey siest idea. Miren ustedes, ahí está. That was my craziest idea. Esa fue mi más loca idea. Mi más loca idea, miren. My craziest idea. Miren cómo le cambió el THE por my. ¿Ya? Entonces, existe la posibilidad de cambiar ese THE que es indispensable para que sea este llamado, este, para que se haya llamado este superlativo, sí, siempre y cuando le pongamos un pronombre posesivo del tipo 1. Profe, ¿y cuáles son los pronombres posesivos del tipo 1? Los que van como adjetivos, sí, así como adjetivo. Sustantivo. Y hay otros que van como sustantivos, son del tipo 2, ahí sería mine, miren, así. Pero ya no podría ir un sustantivo acá antes del, del adjetivo. Sería totalmente incorrecto. 
¿ya? los del tipo 1, este de acá, my, se le puede cambiar entonces por una, el superlativo se puede cambiar por un, eh, el DHE del superlativo, perdón, se puede cambiar por un pronombre positivo del tipo 1. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, la regla 3, ¿qué dice? Los de dos o más sílabas, excepto los que terminan en Y, ya no le vamos a poner nada al final. No hay, no hay este, sufijos ya. Se le pone the most, el más. Poisonous, trisílabo. Thankful, bisílabo. Expensive, trisílabo. Powerful, tris, trisílabo. Dangerous, trisílabo. Peaceful, bisílabo, tender, bisílabo. De dos o más, ¿qué hacemos con los de dos o más sílabas? Le, le precedemos la frase the most, the most poisonous, the most thankful, the most expensive, the most powerful, the most dangerous, the most peaceful, the most tender. El más venenoso, el más agradecido, el más costoso, el más poderoso, el más peligroso, el más pacífico, el más tierno. Ahí está. La regla cuatro, lo contrario de el más, el menos, the least. Y aquí en el the least se incluye también los que terminan en y. Miren. Así es, bisílabo, trisílabo, de bisílabo, de dos sílabas para arriba, incluyendo los, los, los y. En este caso, pretty y sunny. The least poison, el menos, el menos eh, venenoso. The least thankful, el menos agradecido. The least expensive, el menos caro. The least powerful, el menos poderoso. The least dangerous, el menos peligroso, el arriba era poderoso. The least pretty, la menos bonita. The least sunny, el menos soleado. Ahí está. Y la regla 5, pues incluía los, los irregulares. Bien. The good. Su comparativo era better. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Su comparativo era better. Acá la vamos a poner acostadito. Miren, ¿eh? acá le pongo de good. Su comparativo era, ahí está. Ah, no, con, con así, better. Mejor. Así. Y su superlativo es the best, el mejor. ¿Está bien? Y de bad, de este de acá, su comparativo era worse. Así, worse. Worse, así. Worse. Ahora su superlativo es the worst. The worst. El peor. ¿Eh? Y eso, esto sí, cada rato se cambia. Este que aquí habíamos dicho que se puede cambiar por pronombre posesivo, ¿sí o no? Este, este de aquí justo es el más cambiado de todos. O nunca han oído ustedes cuando alguien dice, you are my best friend. Tú eres mi mejor amiga. Miren tú, ustedes cómo lo he cambiado el THE por my. ¿Eh? O también podemos decir she is our worst enemy. Ella es nuestra peor enemiga. Acá está con nuestra. Ya no dice mi, sino nuestra. Miren, our. ¿Ahí qué debería ir? Ahí debería ir según la regla del THE, porque es indispensable para, para formar un superlativo. Ahí debería el THE, pero sí se puede cambiar siempre y cuando sea posesivo. Our worst enemy. Ella es nuestra peor enemiga. Arriba, tú eres mi mejor amigo o mi mejor amiga. ¿Está bien? Entonces, eso es todo, chicos. Superlativo sumamente sencillo, como pueden ver ustedes. Y ahora vamos a ver si hay algunos sucios. Ah, hay algunos sucios. Ejemplo de la regla 1, dice, o sea, monosílabo. Cheetah, lion, tiger, and Félix the cat. El gato Félix. No sé cuánto de ustedes conocen al gato Félix. Eso es de... Eh, del de año 70, 71, cuando yo era niño, <risa> el gato Félix, ya no da, creo, bueno, bueno, para que sepa más o menos quién es el gato Félix, ya, es un dibujo ni antiquísimo. Bueno, hay tanto, el chita, el león, el tigre y el gato Félix. ¿Qué dice la oración? 
The cheetah is the fastest cat in the world. El cheetah es el, el felino más rápido del mundo. El cheetah es el felino más rápido del mundo. Bueno, se le dice cat también en, en, para, uh, cuando queremos uh, decir felino. ¿ya? El cheetah es el felino más rápido del mundo. De esos cuatro, al decir el, el felino más grande, que decir Ah, ¿no? hay muchos otros más felinos, pero el chita siempre va a ser más rápido, unos 140 kilómetros por hora, ¿no? Arranque, claro, se cansa rápido, pero... Mira, miren ustedes. Titanic is the longest movie I ever seen. El Titanic es la película más larga que alguna vez haya visto. Si ustedes sacan la cuenta ahorita, ¿cuántas películas se habrán visto? Bueno, yo me habré visto unas... 200 películas por lo menos, de los más clásicos, ¿eh? Y el Titanic es el más largo, tres horas y cuarenta y tantos minutos, ¿no? Casi cuatro horas, ¿ah? ¿eh? Bien poquito para cuatro horas el Titanic. El Titanic es la película más larga que he visto alguna vez. Yo, o hay otros que habrán visto más largo de repente. And the Green Gables. And the Green Gables dura seis horas. Sí, 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 Mel Tueros, sí. Esa que les digo es una película americana, Anne de Green Gables, antigua ya de los 50, 60, pero dura seis horas. Bueno, pero la que yo he visto totalmente es el, de los tiempos modernos. ¿no? Muy bien, acá tenemos otras más. Miren, es de China. No, that is the U, uh, o, U-R-S-S. Este es China y este es de the United States. ¿Qué decimos? Russia is the biggest country in the world. Rusia es el país más grande del mundo. Rusia es el país más grande del mundo. Russia. ¿Cierto? Este, y eso que se han salido varios, ¿no? Cuando era la Unión Soviética, pues se han salido muchos países. Y así todo, miren ustedes el tamañazo que tiene. Ahora... Ustedes miren que China es la segunda y Estados Unidos la tercera, pero Estados Unidos es casi nueve veces más grande que el Perú. Tiene tres usos horarios, o sea, la hora del este con la hora del oeste son tres, tres horas de diferencia, ¿no? Imagínense Rusia comparado con el Perú. Bueno, ni qué decir. Ahí tenemos un Casio, ahí tenemos Paraguay, muy fino, sí. And the digital watch, $50, US dollar. El reloj digital de $50. Tenemos un smart watch de $100. Y un Swiss watch, un reloj suizo de $1,000. Bueno, en realidad no vale $1,000. Miren ustedes arriba cuánto vale. Lo he sacado de, de, de YouTube, ¿no? Como he dicho, del Google. 4.6 millones. Yo le he puesto $1,000 y ya listo. Para hacer mi oración nomás. The digital watch is the cheapest. El reloj digital es el más barato. Yo miro el digital, sí, 50 dólares. Efectivamente es el más barato de los tres. Listo. Y así sucesivamente veremos a Snake, a Crocodile, a Puppy. Y decimos, the puppy is the prettiest of those three. El perrito, el cachorrito, es el más bonito de los tres. Porque lo demás son un poco feas. ¿no? Bien. Example two, I can a spider, an elephant, and a chimpanzee. Y decimos, the chimpanzee is the funniest. El chimpancé es el más gracioso. El más chistoso es el chimpancé. Listo. Example three, I can a wrap, pizza, y un hamburger. I think pizza is the funniest fast food. Yo pienso... La pizza es el, la más deliciosa comida rápida. ¿Por qué creen ustedes que yo he, yo he puesto acá, yo pienso, yo creo? Tengo que ponerle eso porque algunos alumnos dicen, no, profe, pero para mí el condón, no, profe, pero para mí la pizza. Por eso he puesto, yo creo, yo pienso, es mi parecer, ¿ya? Yo no sé ustedes, pero es mi parecer a mí que la pizza es la comida rápida, más deliciosa. La comida rápida más difícil. Ahora tenemos ahí, nuevamente, ahí tenemos a Helen, a Thor, a Aminem. Y digo, 
Minion is the happiest of three. El Minion es el más feliz de los tres. El Minion, sumamente feliz, más que ellos. Ellos también están felices, pero el Minion se le ve mucho más. Ahí tenemos a Ryan Gosling, a Robert Downey y a Leonardo DiCaprio, que es el que protagoniza el Titanic. Y digo, I think, yo creo, no sé la opinión de los alumnos, pero yo creo que Ryan Gosling es the most handsome actor. Es el actor más buen humor. Es el más atractivo de los actores. Yo pienso. Bien. Sample 3, tenemos Max, Science, and Medicine. Y digo, Medicine is the most difficult career. La medicina es la carrera. Aquí me, pasó, me faltó poner, yo pienso, porque otros pueden creer otros, ¿no? La ingeniería, etcétera, etcétera. En realidad todas las carreras son difíciles, chicos, porque el esfuerzo de uno es inigualable. El esfuerzo de cada uno de ustedes va a ser inigualable en la carrera que vaya. Porque nadie se va a quedar eh, contento con ser uno más de, de todo el montón, ¿no? Casi, casi siempre el joven quiere sobresalir, quiere ser el mejor de su categoría. Entonces, en realidad, es una apreciación muy personal. Ahí está. Miren ustedes, acá si no hay vuelta que darle. Primer puesto, segundo y tercer puesto. Jack, Peter, and Ryan. ¿Y qué dice la respuesta? Jack is the best. Jack es el mejor. ¿Quién es el mejor? El número uno. Pues por, eso, por eso ganó todo, ¿no? Ahí está la medalla. Mira, la de oro. Jack is the best. Jack es el mejor. ¿Eh? Muy bien. Y nos vamos a la... Reading Comprehension Practice. Ahí está. Práctica de comprensión de lectura. Miren ustedes. Real depression cannot be as easily overcome as some people often suppose. La verdadera depresión no puede ser fácilmente superada como algunas personas a menudo suponen. It usually wears off with time, but time can seem endless. Usualmente se le vincula con el tiempo pero el tiempo puede parecer interminable. Activities giving companionship and a new interest can be helpful. Actividades que van con, la, con el acompañamiento y un nuevo interés pueden ser muy útiles. However, sin embargo, for the software, for the software to talk again and again about the causes of the depression helps most. Sin embargo, para el que sufre, conversar una y otra vez acerca de las causas de la depresión ayuda mucho más. Ahí nomás ya van entendiendo, ¿no es cierto? Dice pues de que el acompañamiento y, y actividades de interés nuevo, o sea que no hayan hecho nunca, puede ayudar bastante. Pero, ¿cuál es lo que ayuda más? el que sufre hable una y otra vez de su problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que quiere ayudar no debe hablar mucho. Estás deprimida, sí, amiguita, mira, yo te voy a aconsejar, a la, 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 se manda con un... No, escúchalo. Si tienes un amigo, amiga con depresión, no le estés dando consejos, escúchalo. Porque para el sufriente, Hablar una y otra vez acerca de las causas de la, de, de la depresión ayuda mucho más. Most. People with depression need to be listened and encouraged to find their own solutions. La gente con depresión necesita ser escuchada y alentada para, para que encuentren sus propias soluciones. ¿Eh? Hay que guiarlos a los deprimidos para que ellos mismos encuentren sus soluciones. Not made to feel yet more inadequate by good advice. No, no hacerlos sentir uh, todavía más inapropiados con un buen consejo, dice así. Se encima de que ¿no? necesitan ellos que, que nosotros le alentemos y les escuchemos para que ellos mismos hallen su solución. No que estar dándole, hacerle sentir mucho peor dándole consejos y cosas así. They may need professional counseling as well as the support of family members and friends. Ellos necesitarán consejo profesional. Uh, 
y también el apoyo de, su de los miembros de su familia y amigos. Perfecto. O sea que de ambas, ¿no? Desde el apoyo de la familia, de los amigos, pero también ayuda profesional. A ver qué dice acá. Miren ustedes. In coping with depression, the support of friends and family members. Eh, para, ¿qué dice? Uh, in coping with depression, the support of friends and family members. Para vencer la depresión, el apoyo de los amigos y, y miembros de la familia, ¿qué pasa? Can be best uh, be directed into giving good advice. Eh, puede ser mejor dirigido uh, dando un buen consejo. Is the only solution. Es la única solución. Ever contributes to the treatment. Siempre contribuye al tratamiento. Is not always sufficient. No siempre es suficiente. Ahí hay dos que parece que son buenas, ¿ah? ¿eh? Y hay dos que hay que descartarlas totalmente. A ver si hasta ahí, hasta ese paso, pueden haber llegado a alguien, ¿no? A ver. Uh, ya, ya, Christopher. Christopher Alarcón. Buena respuesta, Christopher. ¿Alguien más? Anybody else? Por lo menos díganme cuáles son las dos, las dos que, que, que se quedan. Hay dos que están descartadas totalmente. ¿Ya? A ver, díganme por lo menos esas dos. Vamos a, como, vamos a jugar así ahora. Díganme esas dos, por ejemplo, que, que está más o menos donde puedes dudar. ¿No hay? <ríe> no hay, no hay, no hay. Bueno, Christopher se apuntó su 20 ahí. Muy bien, excelente. Miren, ve la primera, la A. Puede ser me, me, mejor dirigido para, en dar un buen consejo, dice. No, el apoyo de los amigos, ¿cómo deben, cómo deben apoyar a los amigos y, y lo, mira, dando un buen consejo? No, precisamente dice, no le des consejos, escúchalo. Entonces está de, descartado este de acá. La A está descartada. Es la única solución. No, no es la única solución. La, vida profe la ayuda profesional también es, es la otra solución, ¿no? Es, es ambas, dice. Entonces la A y la B están descartados. Puede ser la C o la D. Siempre contribuye al tratamiento. Ah, pero para vencer la depresión, el apoyo contribuye, bueno, entre los dos podría estar, pero efectivamente ha dado la respuesta correcta el alumno Christopher en la D. No siempre es suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aparte de eso necesita ayuda próxima. Vamos con la segunda. The writer states that people with depression, el, el autor declara que la gente con depresión ought to rely solely on professional counseling. Deberían, deberían de, este, depender solamente de la, del consejo profesional. B, need more than anything else, someone to listen to them. Necesitan más que a nadie, más que a nadie, Alguien que les escuche a ellos. Should remain alienated from society for a long time. Debería permanecer alejada de la sociedad por largo tiempo. Receive an unnecessary amount of sympathy. Recibe una innecesaria cantidad de simpatía. Bueno, la respuesta está clarita ahí porque hay los tres. Los, hay tres que están negados. Eso está más fácil, chicos. A ver, vamos. El autor declara que la gente con depresión, ¿qué pasa? ¿Debería depender solamente de, de consejo profesional? ¿Nada más de eso? ¿Necesita más que nadie, alguien que los escuche a ellos? ¿Deberían quedarse alejados de la sociedad por largo tiempo? ¿Reciben una innecesaria cantidad de simpatía? Hay una nada más que es la probable descartando. ¿eh? Evelyn, perfecto. También Christopher, Evelyn Christopher están muy, pero muy bien. ¿Alguien más? ¿Anybody else? ¿Alguien más, chicos? Vamos con fe, vamos con fe, chicos. ¿Alguien más? Bueno, tenemos dos respuestas, entonces. Efectivamente, la B, la B, perdón. Necesita más que nadie en este mundo, alguien que los escuche. 
deberían confiar solamente en consejo profesional, dice la lectura? ¿La gente con depresión debería solamente confiar? No, pues no dice que solamente, más bien dice que también la ayuda de los amigos y familiares es muy importante, a, a, a la vez que la ayuda profesional, entonces está descartada la A. La C, ¿debería quedarse alejada de la sociedad por largo tiempo? En ningún momento dice que los, de, los que están con depresión deberían, no deberían incluirse con los demás, no, no habla nada de alejarse de la sociedad. Y la cuatro, ¿recibe una innecesaria cantidad de simpatía? Tampoco habla de ese asunto en ningún momento. Entonces nos queda por descarte la B. Necesita más que nada en este mundo alguien. La gente con depresión. Más que consejos, chicos, ¿eh? por si acaso alguno de ustedes alguna vez tienen algún amigo con depresión. Más que un consejo que te laves con una, un florazo ahí, no. Necesita que lo escuchen. Cuéntame, dime. Y te va a volver a repetir. Y te va, lo, que ya, lo que ya te han dicho, te va a volver a decir y te va a volver a contar. Y así es. Te quedo de aquí. Es uno es amigo, ¿no? In accordance with the passage, some people, para estar en, en de acuerdo con el pasaje, algunas personas seem to underestimate how difficult it is to get over of depression. Parecen subestimar cuán difícil es superar la depresión. Suffer from depression over long periods of time. Sufren de depresión por largos periodos de tiempo. Suffering from depression have been cured, uh, though the good advice of friends. Eh, eh, el sufrimiento de depresión ha sido curada por buenos consejos de los amigos. With depression, don't want to talk about their professional problems. La gente con depresión no quiere hablar acerca de sus problemas personales. Bueno, ahí también hay algunos que por descarte se van, ¿no es cierto? A ver, ese es el ejercicio que tenemos que hacer, chicos. Ir descartando los que no pueden ser. ¿Ya? A ver, ¿qué decimos? Ahí está una respuesta y damos... Uh, Meli Brioso. Meli Brioso. Para estar de acuerdo con el pasaje, algunas personas... Christopher dice la A. <risa> pues miren ustedes. Muy bien, Christopher. Excelente. Estás sharp. En inglés decimos sharp a las personas que están afiladísimas. ¿No? Eh, para estar de acuerdo con el pasaje, algunas personas parecen subestimar cuán difícil es superar la depresión. En la parte inicial dice eso, ¿no es cierto? donde la gente piensa que es eh, por el tiempo, que el tiempo lo va a curar todo, etcétera, pero que no es así. En realidad es, eh, es más difícil de lo que parece, dice, ¿no? ¿Sufren de depresión por largos tiempos? Bueno, podría ser también. Me imagino que ha estado la señorita entre la A y la B, ¿no es cierto? Bueno, pero la, la C... ¿Sufren de depresión? ¿Han sido curadas por los buenos consejos de los amigos? No, la Z está descartadaza. ¿La gente con depresión no, no quieren hablar de sus personal, problemas personales? No, al contrario, quieren encontrar a alguien que los escuche. Entonces la C y la D están descartados y la A y la B podría ser motivo de que nos precisemos un poquito más. ¿Ya? En el caso de la A, es la que describe mejor el, la, la, la parte inicial de la D. Perfecto, nos vamos a la siguiente, viendo la hora siempre de reojo acá, que dice, uy, lo, hoy hacemos los tres, hoy hacemos los tres, o está mal mi reloj, 9.32, está bien, hoy hacemos los tres, chicos. Most of the art museums and art galleries and many people in the art world had financial, financial problems in 19... Uh, 75, as the effects of world recession deepened. La mayoría de los museos de arte y las galerías de arte y mucha gente en el mundo del arte tuvo problemas financieros en 1975 
mientras que los efectos de la, de la recesión mundial se profundizaban. On the surface, things seem to continue as before. Superficialmente, las cosas parecían continuar como antes. O sea, superficialmente, las cosas parecían continuar como antes. With important exhibitions in major museums, attracting large crowds, con exhibiciones importantes en los principales museos, atrayendo grandes cantidades de gente. However, sin embargo, smaller galleries, las galerías más pequeñas, acá me hago un, pa un paréntesis para que vean ustedes el uso de lo que hemos visto la semana pasada. ¿Se acuerdan de los comparativos? Small, pequeño, smaller, más pequeño. Sigue siendo un adjetivo, mira, acá está, smaller, más pequeño. Y acá, al lado de un sustantivo que es galerías, galerías más pequeñas. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos viendo, pues, en vivo y en directo cómo es que lo que estamos aprendiendo en la parte teórica lo, lo utilizamos en una comprensión y lectura cualquiera. Dice acá, sin embargo, las galerías más pequeñas, however, smaller galleries, and the artists whose work has shown by their resourceful proprietors, sin embargo, las galerías más pequeñas y los artistas cuyo trabajo ha sido mostrado por sus ingeniosos propietarios, fair less well, les fue menos bien. And over the long term, y a lo largo del tiempo, is the work of young artists that determines the course of art for the future. Y con el tiempo, es el trabajo de los artistas jóvenes el que determina el curso del arte para el futuro. O sea, sin los artistas jóvenes no se puede pensar en, un, en, un, este, en una cultura artística para el futuro, dice. ¿Cierto? Muy bien. Ahí está la lectura. Y pasamos a las preguntas. Miren ustedes acá. The point shown in the passage is the recession in the 1970s. El punto mostrado en el pasaje es que la recesión de los 70s ¿Cuál es el punto que se muestra en el pasaje? Que la recesión de los 70 ¿qué pasó? Cost the immediate closure of several major museums in the West. Causó, causó la, la, la clausura inmediata de los principales museos en el oeste. Was one of the most serious in economic history. Fue una de las más serias en la historia de la economía. Didn't at first appear to hit hard at the art world. No parecía al principio golpear fuerte en el mundo del arte. Meant exhibitions were unnecessary luxuries. Quería decir que las exhibiciones eran lujos innecesarios. ¿Cuál de las respuestas es? También por descarte, chicos. En inglés, más que todo, van a encontrar las respuestas por descarte. ¿Cuáles no pueden ser? El punto mostrado en el pasaje es que la recesión de los 70 ¿Qué pasó en la recesión de los 70? Causó, causó la, el cierre inmediato de, de, de varios museos importantes en el oeste. Fue una de las más serias uh, en la historia de la economía. Al principio no parecía golpear al fuerte en el mundo del arte. Quiere decir que las exhibiciones uh, eran lujos innecesarios. ¿Cuál está relacionado con la recesión de los 70? En la A, la B, la C o la D. Ahí va la respuesta de los alumnos del colegio APU. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Anybody else with the answer? No hay respuesta. Vamos a trabajar con descartes, ¿ya? Causó... El cierre inmediato, ¿Han, ¿han visto ustedes en el, en el pasaje que algo que diga de cierre inmediato? De los principales museos en el oeste, ¿habló del oeste algo? No, habló, habló de una recesión mundial. La A, estoy descartando la A, la A no es. Fue uno de los más serios en la, la, la historia de la economía, ahí está la, la palabra clave, en la historia de la economía. 
estamos hablando de una historia de la economía donde hubo varias recesiones y esa fue la más grave, algo no. Voy a descartar la B también. Y me queda la C y la D. Al principio no, uh, al principio no parecía golpear eh, duro en el mundo del arte. Y quiere decir que las exhibiciones fueran, eran lujos innecesarios. ¿Cuál de los dos? No hablamos de lujos innecesarios. El, y dice, al principio no aparecía, no parecía golpear fuerte en el mundo del arte. Esa es la respuesta, porque noten ustedes que en la, en la lectura dice de que al principio había una recesión fuerte, etcétera, etcétera, pero no se veía superficialmente que estaba, parecía que todo estaba bien, dice. Superficialmente parecía que todo estaba bien, había exhibiciones de arte, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y después ya poco a poco fue, ajá, muy bien, Meili. Brioso, perfecta. Ahí lo había puesto su respuesta y no me había percatado, discúlpame. Excelente, esa es la respuesta. Entonces, ahí está. Al principio no parecía golpear tan fuerte en el mundo del arte. Todo superficialmente estaba yendo bien, pero las cosas se cocinaban por dentro, ¿no? Muy ¿Okay? bien. Juan con concludes from the passage that if a generation of young artists is lost, uno puede concluir desde el pasaje que si una generación de artistas jóvenes se pierde, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos concluir? ¿Qué pasa si una generación de jóvenes artistas se pierde? This would not have a, a damaging effect on art museums and galleries even in the long term. No tendría ningún efecto negativo en los museos de arte y en las galerías, aún a largo tiempo. Dice. Si, si se pierde, no pasa nada, como dice la A. Si se pierde una generación de artistas jóvenes, no pasa nada. The development of art will be greatly hampered in the future. El desarrollo del arte sería grandemente retrasado en el futuro. La C. Recession in the art market would not last very long. La recesión en el mercado del arte no durará, no duraría mucho tiempo. Smaller galleries should benefit from it. Las galerías más pequeñas se beneficiarían de, de aquello. Bueno, ahora sí tenemos, ¿no? ahora está un poco más claro, ¿no? A ver, Evelyn dice letter B. Brioso, Meili, false. ¿Cuál es? Ah, la B, ya, yeah, ya, yeah, muy bien. La B. Ya, vamos a ver, Evelyn y Meili, vamos a ver acá. Eso, el desarrollo del, del arte sería grandemente restado, ¿no? impedido, ya en el futuro, dañado en el futuro. Claro, pues porque está diciendo que los jóvenes artistas son el futuro. Ellos son la, la parte fundamental del, del futuro. Si se pierde esos artistas, lógicamente habría gran daño. Pero en el, en el principio dice que no, 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 no dañaría nada los museos de arte y hasta a largo plazo no pasaría nada. No, hasta después. La recesión en el mercado del arte no duraría mucho tiempo. Es. En las galerías uh, más pequeñas, smaller galleries, would benefit, se, se beneficiarían de aquello, se ganarían plata de aquello. Perfecto, chicos. Bueno, in accordance with the passage, the individuals of our work who were lost strongly affected by recession. Para estar de acuerdo con el pasaje o en concordancia con el pasaje, los individuos en el mundo del arte que fueron más fuertemente afectados por la recesión, ¿qué pasaría? Para en concordancia con el pasaje, los individuos en el mundo del arte quienes fueron más fuertemente afectados por la recesión 
where young artists and, and small galleries eran artistas jóvenes y galerías pequeñas try to balance their losses by buying up the work of young artists. Trataron de balancear su, las, sus pérdidas comprando el trabajo de los artistas jóvenes. Where the well-established art dealers. Fueron los, uh, los este, vendedores de arte bien establecidos. Decided to stop holding exhibitions altogether. Decidieron detenerse en las exhibiciones uh, del todo. Decidieron parar las exhibiciones del todo. Que dice, para estar en acuerdo con el pasaje, los individuos en el mundo del arte, quienes fueron más fuertemente afectados por la recesión, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los que estuvieron más fuerte? ¿Qué pasó con los que estuvieron más fuerte afectados con la recesión? ¿Eran los jóvenes artistas y, y galerías pequeñas? ¿Trataron de balancear sus pérdidas comprando el trabajo de los jóvenes artistas? ¿Fueron los, uh, los vendedores de arte bien establecidos? A ver, vamos a ver. Acá está la respuesta de Neily. Otra vez. Neily se ha puesto sharp también ahorita. Excelente. Congratulations, Neily. Brioso. ¿Alguien más da su respuesta? ¿Alguien más da su respuesta? Ya Neily dio y parece que esa es. Ah, no. No, Meili. No, 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 no. Sí. A ver, vamos a ver, ¿ya? De una vez. Ahí va. Where John Artisan. En concordancia con el pasaje, los individuos en el mundo del arte que fueron más fuertemente afectados por la recesión, ¿quiénes fueron? ¿Las grandes galerías? No. Ellas estaban haciendo sus... Normal, sus exhibiciones, dice, con bastante gente y todo. ¿Quiénes eran los más perjudicados? Los artistas, los jóvenes artistas y las, las este, galerías pequeñas. Ellos eran los, los afectados. Los jóvenes artistas tenían que utilizar su ingenio, dice, ¿no? Su ingenio para poder vender algo, decían, ¿no? Muy bien, la A es entonces ahí. Y <ríe> sí, bueno, sí te diste cuenta. Eso es lo importante, miren. Al final te diste cuenta, ¿no? No, ni lo digas, Mail. Ni lo digas. Estamos todos aprendiendo. Por favor. Ni lo digas. Todos estamos aprendiendo. Está bien, así que seas ahí. Como dice el Cuto Guadalupe, vamos con fe. ¿Está ¿Sí? bien? Con fe, mis futuros universitarios. A ver qué dice. Eight underdeveloped countries takes many forms, and it is given for several reasons. La ayuda para los países subdesarrollados toma muchas formas y se le es dado por varias razones. Dice. ¿Qué quiere decir? Que la ayuda de los grandes países para los subdesarrollados, para los países subdesarrollados, Dice que toma muchas formas y también se les es dado por varias razones. No solamente porque alguien se muere de hambre, no. Por varias razones. Underdeveloped countries need aid to provide finance for development projects. Los países subdesarrollados necesitan ayuda para proveer financiamiento para los proyectos de desarrollo. To provide foreign exchange with the, which imports for development purpose can be bought. Para proveer intercambio internacional con, uh, con el cual las importaciones para los propósitos de desarrollo pueden ser comprados. And to provide the trained human power and technical knowledge they lack. Y también para proveer el poder humano entrenado y el conocimiento técnico que ellos les hace falta. ¿Ya? Entonces acá tenemos ya tres. Dice, ¿para qué son las ayudas a los países subdesarrollados? ¿Para qué? Para proveer proyectos de desarrollo. 
sea, tenemos que hacer esto, queremos hacer caminos, queremos hacerlo esto, queremos hacer puentes, queremos hacer, pero no hay plata. Bueno, esa es una de las razones por las cuales nos dan plata en el extranjero. Dice. La segunda razón, ¿cuál es? Para el intercambio, dice, el intercambio de, de, de importaciones, etcétera, etcétera. O sea, yo te doy más barato, tú me regresas más barato, etcétera, etcétera, ¿no? Los tratos eh, entre países que hay. ¿Para qué más? Para proveer ayuda técnica, conocimiento técnico, ¿ya? A, a entrenar a las personas, etcétera, etcétera. Por eso tenemos tantos profesionales en el extranjero. A nivel de todo Sudamérica hay un montón de médicos, ingenieros trabajando en Rusia, en Francia, en Estados Unidos, en este, este. Por esos tres motivos hay ayuda económica, dice. Muy bien. The motives of donor are not always humanitarian. Los motivos del donante no siempre son humanitarios. Ah, porque se está muriendo de hambre, está muy enfermo. No, no siempre son por eso, dice. Aid can take a military form. La ayuda puede tomar forma militar, o sea, una ayuda militar, como la presencia de la DEA acá en el Perú, por ejemplo. ¿Ya? El, si hay un narcotraficante, primero se enteran en Estados Unidos que acá, aunque les parezca increíble, estoy seguro que muchos de ustedes por cultura general saben eso, ¿no? Un narco, primero su nombre sale en Estados Unidos, si es peruano, y después recién para acá, porque ellos con los satélites, la DEA con los satélites está monitoreando todo el, toda la selva peruana, ¿no? Entonces ellos se enteran primero, salen en la lista de los 10, 15 más peligrosos, ¿eh? y recién de acá nos enteramos que ese señor, que de repente es congresista, presidente regional, lo que sea, es un tremendo narcazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? La ayuda puede tomar de forma militar. It can be used to support an incompetent or unjust government. También puede ser usado para apoyar a un gobierno incompetente o injusto, ¿no? Pues se puede, puede ser también, ¿no? Algunos se equivocan y están apoyando al que no es, ¿no? Es un tremendo eh, malo, un, un mal gobernante y lo están ayudando igual, porque de afuera ni se enteran que realmente es malo o que la gente está sufriendo. Nor is aid always beneficial to the recipient country. Eh, tampoco la ayuda siempre es beneficiosa para el país que lo recibe. It may be wasted in ill concerned prestige projects. Puede ser utilizado, puede ser malgastado, puede ser malgastado en, en proyectos de prestigio eh, de salud. En proyectos de salud puede ser malgastado, dice, ¿no? La ayuda. ¿ya? A eso se refiere a que, por ejemplo, están votando uh, un millón de vacunas donadas por determinado país y que no lo han utilizado por cuestiones de, que, de, de, de burocracia, que no han firmado un papel, que esto que el otro, y al final se ha, se ha malogrado y han tenido que votar, ¿no? Entonces, esa ayuda, ¿cuánto creen ustedes que cuesta un, un millón de vacunas de COVID? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. También puede ser malgastada, dice, el proyecto de este de salud, ¿no? Or cause the government simply to relax. Is, 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 um, o también causar que el gobierno se, simplemente se relaje de, de hacer sus propios esfuerzos, dice, ¿no? O sea, como, como decir, si todo lo va a recibir en ayuda, el gobierno para qué va a trabajar, ¿no? Y todo lo, se relaja, dice, en sus propios esfuerzos. Muy bien, vamos a ver qué tal están las respuestas. In the passage, It is discussed that the reasons behind the aid given to undeveloped countries. En el pasaje se discute que las razones detrás de la ayuda dada para los países subdesarrollados, ¿qué pasa con esa ayuda? Are always of military nature. Siempre son de naturaleza militar. Esa palabra siempre lo mata, ¿no? Are varied in purpose and in effect. Son variados en propósito y en efecto. C. Invariably involved humanitarian principles. Invariablemente involucra principios humanitarios. D, letras D, relate only to the technical needs of the recipient country. Solamente depende de las necesidades técnicas del país que recibe. Ahí está más fácil la respuesta. A ver, vamos, ¿cómo va? Dice Meli, letter. 
Uh, si tienes dos, es la otra, Meli. Si tú tienes dos, has este, sacado por este, descarte, entonces solamente Angie, Christopher y Meli han respondido. El ganador es... El ganador es... Christopher. Miren, chicos, vamos a analizar esto porque hemos hecho la comprensión. A ver, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Tengo unos minutos. Por primera vez en todo el curso, en 15 semanas, tengo tiempo. Miren, dice, eh, eh, en el pasaje se discute que... A ver, un ratito voy a sacar esto, pero molesta. Esto molesta. Me lo saco por aquí. Dice, en el pasaje se discute que las razones detrás de la ayuda que se les da a los países desarrollados, a subdesarrollados, ¿qué cosa es? ¿Qué hay detrás de la ayuda? Una variedad de propósitos, en, una, una gran variedad en propósito y en efecto. Esa es la respuesta. ¿Qué dice? Detrás de la ayuda dada a los países subdesarrollados, ¿siempre hay una naturaleza militar? No. No dice que por razones militares, nada más. Está relacionado a veces a los militares. Está desarrollado, este, está este, dedicado a veces por propósito de desarrollo, porque ellos quieren tener... Uh, o sea, yo te, yo, te, yo te educo, yo te doy conocimientos técnicos, yo te hago un gran médico, yo te hago un gran, este, un gran este, abogado, yo te hago un gran ingeniero, pero después de eso, ¿qué pasa? Vas a trabajar normal, ya ahí en tu, ahí en un hospital de Bravo Chico. No, ellos hacen con un doble, con una doble intención. Ellos dan toda esa ayuda porque ellos se van a beneficiar al final de eso. Los mejores médicos van a estar trabajando en sus hospitales, etcétera, etcétera. Ellos se dan cuenta que la gente latina, ¿no? De Sudamérica Latina, son gente muy, pero muy inteligente. Entonces, ellos los capacitan, hace todo, dan ayuda por acá, ayuda por allá, todo, pero siempre con un propósito, ¿no? No solamente de naturaleza militar, lo dice la lectura. Invariablemente involucrado en principios humanitarios, no. Solo por principios humanitarios, solo porque alguien se muere de hambre, por eso nada más voy a hacer, no. ¿Sí? Por eso Christopher aceptó con la respuesta correcta. Bien. ¿Sí? Corremos esto, salimos de acá y nos vamos con la penúltima de todo el curso. Uno concluye del pasaje. One concludes from the passage that what is generally referred uh, to as aid. Uno concluye del pasaje que lo que es generalmente referido como ayuda, ¿qué pasa como ayuda? Is in fact a monetary support for development projects only. Es en realidad apoyo monetario para el desarrollo de, de proyectos solamente. Que solamente por desarrollo de proyectos te dan la, la, la ayuda. Usually leads to overthrow of the government to, of the recipient country. Usualmente los guía al, al derrocamiento del gobierno que, del país que recibe. O sea que cada vez que reciben ayuda, el, lo, lo derrocan al gobierno. A eso se refiere. Por ese motivo dan la... La ayuda does not necessarily benefit the recipient country. No necesariamente beneficia al país recipiente. Can really be regarded as the waste of resources. Puede realmente ser catalogado como un desperdicio de recursos. Y la C dice no necesariamente beneficia al país que recibe. ¿Cuál sería la respuesta? Acá tenemos dos ya. Muy bien, chicos, con fe. Vamos con fe, Meli. ¿Y quién más? Christopher dice la B y Meli dice la D. Vamos a ver, chicos. ¿Alguien más tiene alguna otra? Ya hay alguien más, Meli. Angie dice la B también. Vamos a ver, hay dos B y. ¿Quién más? Y una D. Meili dice la D. A ver, vamos a ver, chicos. Ahí está. 
la C, ningún, does not necessarily benefit the recipient country. Uno concluye, uno concluye, dice, uno saca su cuenta del pasaje que lo que es generalmente, lo que, refiere, lo que generalmente se refiere a ayuda, la A, es, de, es eh, en realidad un apoyo monetario para los proyectos de desarrollo solamente. No, no solamente para el proyecto de desarrollo. La B, usualmente guía hacia el derrocamiento del... Uy, esto está peor, chicos. La B es imposible. O sea que dice que la, la, la ayuda, lo que la ayuda y usualmente guía al derrocamiento del gobierno que recibe. El país que recibe ayuda, lo derrocan siempre. Así dice la lectura. En algún momento en la lectura dice que el país que recibe lo, 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 lo derroca. No, la B está, es el, el, el peor de todos. O sea, la B, la B no es definitivamente. Y la D puede ser realmente uh, entendido como un desperdicio de recursos. La ayuda es un desperdicio de recursos. O sea, no. Pero la respuesta correcta es no necesariamente beneficia al país que recibe. Claro, pues, ¿por qué? Porque a veces lo malcría, dice, ¿no? Ya se siente seguro, lo relaja, ya no quiere esforzarse, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, hay otro motivo más. ¿Cuál era? A ver si ustedes me hacen acordar. Aparte de que se relaja, ¿qué más es la ayuda? Ah, la ayuda puede ser desperdiciada, dice. Puede ser un desperdicio porque hay unos proyectos de salud a los cuales se les ayuda, todo, y al final el país no lo, no lo aprovecha, dice, ¿no? No lo aprovecha. En ese Entonces, no necesariamente beneficia por esos dos motivos. Por eso la respuesta es la C, que es más global que la D, que también podría ser. O sea, el que estuvo entre la C y la D, perfecto, bien, chicos, ahí está. Están en algo, como se dice. Pero el que marcó la A o la B, no, eso está totalmente descartado a ambos. Especialmente la B está peor todavía. Pero el que estuvo entre la C y la D, sí. Pero este de acá es, está excluyendo más, porque es un, un desperdicio de recursos en el sentido de la salud. Pero también a veces relaja, por eso es negativo, relaja. Relaja al país. De, sus, de, de, de hacer sus propios esfuerzos, dice, ¿no? Por eso la C es más, más precisa en ese sentido. ¿Ya? Bien, chicos, y nos vamos con la última de todo el curso antes de decirles feliz. Uy, ya no, ya. Disculpe, ya no, ya. Diez, de la, miren, ¿eh? pero hemos hecho casi, ¿eh? todo el año hemos estado peleando por tratar de estar bien, ¿no? Y miren, casi, casi, casi lo logramos. Muchas gracias, chicos. Realmente contentísimo de haber estado con ustedes en este curso. Vamos a potenciarnos más con nuevas este, de lectura para, la, para el próximo que se inicia dentro de unas semanas, creo. Y un feliz año, chicos. Que les vaya muy bien, con fe, con ganas. Sé que ustedes lo van a lograr de todas maneras. ¿Está bien? Chao. Muchísimas gracias. Gracias.